இந்த வீடியோவில் கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்லேருந்து ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி இந்த கொஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியாக்டர் இருக்குது ஒரு சிஎஸ்டிஆர் கண்டினியூஸ் ஸ்டில்டு டேங்க் ரியாக்டர் ஸோ இந்த ரியாக்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன்ற காம்போனண்ட் வந்து பிஏ கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அதோட ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஆர்ஐஸ் டு கே அண்ட் எக்ஸே அண்ட் இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்து ரியாக்ஷன் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ மோல் பர் மீட்ரு கியூ பர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்டருக்குள்ளே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஏ ஃபீட் பண்ணுறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து இன்னட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஐன்ற சப்ஸ்டன்ஸையும் வந்து உள்ளே ஃபீட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் இந்த ப்ராசஸ்லேயே ரீசைக்கிள் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டீமையும் வந்து உள்ளே ஃபீட் பண்ணுறோம் ஸோ இது மூணுமே உள்ளே ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெளில வரக்கூடிய ஸ்டீம் இந்த ரியாக்டர்லேருந்து வெளில வரக்கூடிய ஸ்டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்ரியாக்டட் ஏ இருக்கும் அப்புறம் ஏ வந்து ரியாக்ட் ஆகி கன்வெர்ட் ஆனால் பி இருக்கும் அப்புறம் வந்து இனட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஐ அதுவும் வந்து மூணுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மூணுமே இருக்கக்கூடிய காம்போனண்ட்டு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு ஸ்பிரிட்டருக்குள்ளே போகுது இது ஒரு யூனிட் ஆப்ரேஷனை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிரிட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பிரிட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மூணு காம்பனண்ட் இருக்கு அதாவது ஏ பி அண்ட் ஐ இந்த மூணு இருக்கிறதுல வந்து பி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாட்டமில் வந்துட்டுதாகவும் அப்புறம் ஏ அண்ட் ஐ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டாப்பில் வரதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து தெர் இஸ் நோ பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது போல் வந்து பாட்டம் வந்து தெர் ஒன்லி பியூர் பி ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே வந்து ஏவும் ஐயும் வெளில வரல அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த கொஷனை வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்டாக்கியமெட்ரி பேஸ்டு கொஷின் ஸ்டாக்கியமெட்ரி அப்படின்னா மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் பேசிக்காக அந்த யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது மூலயமா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த கொஷின் வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்பில் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மெயினாக இந்த ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இந்த போ இந்த டாப்பில் வருது இல்லைனா இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து பி சுத்தமாக கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பாட்டம் ஒரு வந்து ஏவும் ஐயும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பியூர் பி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாட்டம் ப்ராடக்ட் அதோட ஃபோர் ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ மோல் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் இப்போ இந்த டாப் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதில் வந்து அன்ரியாக்டட் ஏ இருக்குது ஸோ தட் வந்து அந்த ரியாக்டோட கன்வர்ஷனை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் இருக்கக்கூடிய அன்ரியாக்டட் ஏவை வந்து திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க அந்த ரீசைக்கிளோட ஃபோர் ரேட் வந்து 200 ஹண்ட்ரட் கிலோ மோல் பர் ஹவர் இப்போது ஓகே ரீசைக்கிள் எது கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு ரியாக்டர்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் பாஸ் கன்வர்ஷன் இருக்குது ஓவரால் கன்வர்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ரியாக்டோட கன்வர்ஷன் வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் கொடுக்கும்போது இன்னும் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அந்த ஓவரால் ப்ராசஸோட கன்வர்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அதனால் ரீசைக்கிள் கொடுக்குறோம் பட் இங்கே இந்த ஒரு இனட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகுது ரியாக்டர்குள்ளே போகுது அது வந்து எந்த ரியாக்ஷனையும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிட்டர்குள்ளே வருது இங்கேயும் வந்துட்டோம் அது பாட்டம் ப்ராடக்டில் போகாமல் டாப் ப்ராடக்டில் வருது ஸோ இப்போ வந்து அது திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணோம்னா அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த இன்வெட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு எதுக்கும் தேவைப்படுது பட் அதோட லிமிட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரீசைக்கிள் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஜ் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று வெளில எடுக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளோர் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க டென் கிலோ மோல்ஸ் பர் ஹவர் அப்படின்ட்டு அந்த ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீமோட ஃப்ளோர் ரேட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ மோல் பர் ஹவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இனட் சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள போகுது இல்லைங்களா அதோட ஃப்ளோர் ரேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ மோல் பர் ஹவர் அது எவ்வளோன்றதை கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ அப்ரோச் பண்ணுவோம் சால்வ்
ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரி பேஸ்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து நம்ம நிறைய பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து காம்பனன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஓவரால் அந்த ஸ்ட்ரீமாக எடுத்துகிட்டு அதோட ஃபோர் ஹெட்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஏ ஐ பின்னு மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்குது அந்த இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸையும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் எவ்வளோ போகுது அவுட் எவ்வளோ போகுது அது இல்லாமல் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் யூனிட் யூனிட்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியாட்டுக்குள்ளே மட்டும் எவ்வளோ உள்ள போய்ட்டு எவ்வளோ வெளில வருது இல்லை இந்த ஸ்பிட்டர்களை மட்டும் எவ்வளோ உள்ள போய்ட்டு வெளில வருது அப்படின்னு பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அது ஓவரால் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே ப்ராசஸ்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி கன்சிடர் பண்ணி அப்படியே வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டு இது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்ஜிபிக் மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ண மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு தெரியாத டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணால் இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் அஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கே என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஐன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனட்டு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கியமெட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அங்கே ஏதாவது ஒரு இனட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஏ எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ரெஷ் ஏ உள்ளே வருது ஸோ இது வந்து உள்ளே வந்துட்டு இந்த பர்ஜிலையும் இந்த ஏ வெளில போகும் அதாவது அந்த ஏடைய ஏ வந்து இந்த ஸ்பிட்டலில் மேலே வந்துட்டு பர்ஜில் கொஞ்சம் வெளில போகும் ஆனால் இந்த பி இருக்கு இல்லைங்களா பி வந்து நத்திங் பட் ஏ ரியாக்ட் ஆனால் ஏ தான் வந்து பியாக வெளில வருது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் காம்படிகேட்டடாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பி எவ்வளோ வருதுன்னா அது ரியாக்ஷன் ரேட் தேவைப்படுது பர்ஜில் வந்து அதோட மோட் ஃபேக்ஷன் எவ்வளோ தேவைப்படுது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட் வேறு சின்னட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே ஐ உள்ளே போகுது இங்கே வெளில வருது ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம கொஷின்லேயும் வந்து இன்னடு தான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது இந்த பேர்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் ஐ எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஐ எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா அங்கே ஐயோட மோட் ஃபேக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ அந்த இது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்க ஸ்ட்ரீம்ஸோட ஒரு மோட் ஃபேக்ஷன் தான் நான் இப்போ டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரீசைக்கிள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிட்டருக்கும் வந்து காமனாக வெளில வருது பர்ஜியும் இதில் ரிலேட் பண்ண முடியும் இந்த ரியாக்டருக்குள்ளேயும் இந்த ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் உள்ளே போகுது ஸோ அப்போ அதில் விட மோட் ஃபேக்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஏன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே டாப்பில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் வந்து ரெண்டாக பிரியுது பர்ஜன் ரீசைக்கிளாக ரெண்டுலேயும் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து அந்த மோல் ஃபேக்ஷன் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே வேறு எதுவும் ஒரு யூனிட் ப்ராசஸ் நடக்கலை ஸோ அப்போ இந்த டாப்லேருந்து எவ்வளோ மோல் ஃபேக்ஷன் வெளில வருதோ அதே தான் பர்ஜுக்கும் போகும் ரீசைக்கிளும் போகும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் அந்த ரீசைக்கிளோட மோல் ஃபேக்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் தட் இஸ் எக்ஸ் ஏ ஆர் அப்படின்ட்டு அதாவது மோல் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏ இன் ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் ஆர் அடுத்து எக்ஸ் ஐ ஆர் விச் இஸ் நத்திங் பட் மோல் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஐ இன் ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் ஆர் ஸோ அப்போ இங்கே இந்த ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எதுவுமே கிடையாது நோ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க பர்சனல் பி இல்லை அப்போ ரீசைக்கிளும் ஆப்வியஸாக பி இருக்காது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எக்ஸ்ஐஆர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஐஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ தட் எக்ஸ்ஐஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ஐஆர் அடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் ஐபி அது கூட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய இன்னோட மோட் ஃபேக்ஷன் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ஐபி ஸோ இது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐஆர் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரீம்லேயும் வந்து மோட் ஃபேக்ஷன் வந்து சேம் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு இனட் பேலன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இனட் வந்து இந்த டோட்டல் ப்ராசஸில் உள்ளே போகிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த ஐ தான் வந்து உள்ளே போகுது ஐ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ மோல் பர் ஹவர் வெளில வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டீமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிராக்ஷன் மட்டும் தான் வெளில வரும் ஸோ அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோல் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஐ இன் பர் ஸ்ட்ரீம் இன்டு இந்த டோட்டல் ஃபோர் ரேட் ஆஃப் பர் ஸ்ட்ரீம் அதாவது டென் கிலோ மோல் பர் ஹவர் ஸோ இங்கே மோல் ஃபேக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐபி விச் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்ஐஆர் இன்டு டென் கிலோ மோல் பர் ஹவர் அப்படி போடும்போது என்ன வருதுன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் டென் இன்ட்டு எக்ஸ்ஏஆர் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து ஒரு
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுனா இந்த ஏக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒன்லி அரௌண்ட் த ரியாக்டர் ஸோ அப்போ அந்த ரியாக்டர்க்குள்ள மட்டும் எவ்வளோ ஏ உள்ளே போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ரெஷ் ஏ இருக்கீங்களா அந்த ஏ மொத்தமாக உள்ளே போகுது யூனிட்டில் வந்து ஏ எதுவும் கிடையாது ஸோ அங்கே வந்து எதுவும் ஏ உள்ளே போகல அந்தந்த ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் ஆறு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ மோட்ஸ் பர் அவரில் ஒரு ஃபட் பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ஏஆர்ன்ற ஃப்ராக்ஷன் வந்து உள்ளே போகுது ஸோ இன்லெட் டு திஸ் சிஎஸ்டிஆர் இஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ்ஏஆர் ஓகே அதான் வந்து இந்த கிருஷ்ணன் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து வெளில வருது இல்லையா இங்கே என்ன வெளில வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்டருக்குள்ள ஒரு ஏ இருக்குல்லைங்களா அது வந்து வெளில வரும் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ வெளில வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட மோல் ஃபேஷன் வந்து எக்ஸ்ஏ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த டோட்டல் அவுட்லெட் இது இன்டு எக்ஸ்ஏ அப்படின்னு வரும் இந்த டோட்டல் அவுட்லெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ராடக்ட் அண்டு பர்ஸ்ட் டென்னு ப்ளஸ் ரீசைக்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ மோல்ஸ் பர் அவர் தான் இந்த ரியாட்டிலேருந்து வெளில வருது ஸோ அப்போ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டு எக்ஸ்ஏ இது வந்து வெளில வருது ஏவா வெளில வருது அன்டியாக்கடேவா வெளில வருது ப்ளஸ் நம்ம உள்ள கூட ஏ வந்து பியா கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த ஃப்ளோரிட்டும் வந்து ஏவா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் ஏஸ் கன்வெர்டிங் இன்டு ஒன் மோல் ஆஃப் பி ரியாக்ஷன் படி பார்த்தோம்னா ஸோ அப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் ஆஃப் பி வந்து வெளில வருதுன்னா ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து ரியாக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து அவுட்லெட்டில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ஏஆர் ஈக்குவல்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் அதாவது இங்கே ரியாக்டர்னா வெளில வரக்கூடிய ஓவரால் ஸ்ட்ரீமோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மோஸ்ட் பர் அவர்ன்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் இன் பியூர் பி ப்ராடக்ட் அண்டு டென் ஃப்ரம் பர்ஸ் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் ரீசைக்கிள் ஸோ இது மூணுத்தோட சம்மு இன்டு அதோட மோல் ஃபேக்ஷன் எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் இது வந்து எக்ஸ்ஏன்ற போது அண்டியேட்டட் ஏ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ரியாக்டட் ஏ தட் இஸ் ப்ராடக்ட் பி இது வந்து வெளில வருது ஸோ இது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது வந்து இந்த நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் மைனஸ் ஆர்ஏ சிக்கல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ்ஏ அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த மைனஸ் ஆர்ன்றது என்னென்னா ரேட் ஆஃப் டிஸ்அபியரன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பி ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ பி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ்ஏ கிலோ மோல்ஸ் பர் மீட்ரிக் பர் அவர் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராசஸில் வந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ மோல்ஸ் பர் அவர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ மோல்ஸ் பர் அவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ்ஏ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ்ஏ இன்ட்டு கிலோ மோல் பர் மீட்ரிக் பர் அவர் இன்ட்டு இந்த ரியாக்டரோட வால்யூம் வந்து ஒன் மீட்ரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எக்ஸ்ஏவோட வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ்ஏ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் பை ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரியாக்டர்லேருந்து வெளில வரக்கூடிய ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய ஏவோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே மேலே ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சது இல்லையா அதாவது இந்த ரியாக்டருக்கு மட்டும் ஏவோட பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷன் இந்த எக்ஸ்ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபை ஆகி என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ஏ ஆர் சிக்கல் டு டூ எயிட்டி நைன் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சது வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ அண்ட் எக்ஸ்ஏஆர் அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஏ மைனஸ் டென் எக்ஸ்ஏஆர் சிக்கல் டு ஜென்ரலாக பதில் தெரிஞ்சது ஒரு அல்ஜிபிரிக் ரெண்டு அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஏ அண்ட் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் மைனஸ் டென் போகும்போது டூ டென் அப்படின்னு வரும் டூ எயிட்டி நைன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் எயிட்டி நைன் ஸோ டூ டென் எக்ஸ்ஏஆர் சிக்கல் டு ஒன் எயிட்டி நைன் ஸோ எக்ஸ்ஏஆர் வில் பி ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது அண்ட் தென் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் டென் எக்ஸ்ஏஆர்
இது போல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக்யூமெண்ட்ரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்கு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோல பார்